sam koji je prvi put u povijesti moderne hrvatske države u Republici Hrvatskoj. Ladies and gentlemen, allow me to express great satisfaction with productive and constructive meeting I have had.
also, I think, as a source of regional stability in its immediate neighborhood. Uh, it was important for me to hear an update from His Excellency on uh, the issues of concern uh, in the region. And I also, of course, updated him on issues uh, regarding uh, our region and our efforts uh, to push the, uh, the path of dialogue and uh, addressing uh, differences between uh, diplomacy. And of course, uh, we continue to be challenged in the region by the activities of uh, uh, especially non state actors like the Houthi militia who continue to attack uh, the civilian targets in the kingdom and uh, 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 continue to refuse to engage positively in our office for a ceasefire. Uh, but we are hopeful that uh, with the cooperation of our friends in the international community, put enough pressure uh, on uh, the Bushing and Regional Rebuilding Militia to accept uh, a ceasefire and the process. We also, of course, discussed uh, what the developments regarding uh, the talks in Vienna and uh, other issues of mutual concern. And, uh, we found, I think, broad agreement between our two countries. Uh, we are both very much focused on uh, security, stability, multilateralism, respect for international law, and we will continue to cooperate and further in those aims. Jednako tako mi je drago što smo razgovarali o okvirnom općem ugovoru koji ćemo uskoro potpisati koji će svakako onda omogućiti dalje aktivnosti suradnje koje sam već spomenuo. Govorili smo i o odnosima i o situaciji i u regiji. Dakle, čuo sam od ministra situaciju u ovoj regiji, u vašoj regiji, s obzirom da je Republika Hrvatska važna članica Europske unije i smatram da je zapravo država koja je ovdje simbol stabilnosti u regiji. Jednako tako sam govorio o situaciji i o događajima u našoj regiji, u našim naporima, da se različiti razvoj događaja riješe putem dijaloga i putem diplomacije. Jednako tako spomenuo sam određene situacije u kojima neke strane su se odbile zapravo ići putem prekidane prijateljstava i obustava vatre. Međutim, nadam se da će uz pomoć međunarodne zajednice i međunarodne suradnje uspjeti i to postići. Svakako se nadam i vjerujem da će kroz naše aktivnosti, kroz koje zapravo stavljamo naglasak na sigurnost, na stabilnost i na poštivanje vladanja međunarodnog prava i tome da je smislu biti.